Esto fue a principios de los años 90. Conocí a Esteban en la biblioteca local de mi pequeño pueblo, donde trabajaba mi madre. Él tenía más o menos mi edad, 19 años, y tenía ese encanto de chico de campo. Tenía el pelo rubio, ojos azules y conducía una camioneta Ford Azul. Hablamos un poco y decidimos pasar un rato juntos. Simplemente manejamos por las calles y hablamos. Era un poco anticuado en su forma de pensar. Creía que las mujeres debían someterse a sus hombres y todo eso. Pero a mí no me molestaba. Un par de días después, él estaba en mi casa. Simplemente hablando de nuevo, cuando mi amiga, la llamaré Alicia, vino a ver si quería ir a la ciudad, un viaje de una hora. Realmente quería ir, así que le dije a Esteban. Inmediatamente se invitó a sí mismo, lo que me pareció raro, pero Alicia aceptó. Todo el viaje en coche fue bastante incómodo con sus comentarios sobre mujeres sumisas y trabajar en una granja. Solo lo dejamos hablar mientras nosotras seguíamos conversando entre nosotras. Al final, simplemente volvimos a casa y él se fue por el día. Alicia me preguntó dónde lo había encontrado porque también era bastante racista. Vamos a la parte aterradora. Después de haber tratado con Esteban durante aproximadamente un mes, un día entró de nuevo en la biblioteca y se acercó a mi mamá mientras ella estaba colocando libros en los estantes. Hizo un poco de charla y luego se quejó con ella de que no le gustaba que Alicia saliera conmigo, ni le gustaba que yo no fuera una sumisa. No estoy 100% segura de qué más dijo, pero lo que fuera hizo que mi mamá se diera vuelta y lo empujara contra una estantería de libros. Él se sorprendió por esto y luego se rió. Mi mamá le dijo entonces que se mantuviera lejos de su hija. Esa misma noche, él me pidió salir a cenar, pero ya había hecho planes con Alicia. Así que se fue, o al menos eso creí. Alicia vino a recogerme con un par de otros amigos y nos dirigimos al siguiente pueblo para una fiesta. Alicia iba conduciendo, yo iba de copiloto y los otros dos iban en la parte trasera. Estábamos en la carretera cuando vimos luces que se acercaban rápidamente por detrás. Al ver que estaban justo detrás de nosotros, nos movimos para que pudieran pasar, pero no lo hicieron. Al principio no reconocí el coche, pero cuando empezó a adelantarnos me di cuenta de que era Esteban. Gritó algún tipo de obscenidad por la ventana y luego se volvió a poner detrás de nosotros. Tratamos de perderlo, pero no tuvimos suerte. En ese entonces no había teléfonos móviles, o habríamos llamado a la policía. Luego, una vez más, se puso al lado de nuestro coche y me dijo que me bajara, pero no lo hice. Lo siguiente que supe fue que giró el volante y chocó contra el coche de Alicia, sacándonos de la carretera. Luego se fue a toda velocidad. Afortunadamente no hubo heridas graves, pero el coche de Alicia ya no era manejable. Todos salimos del coche y logramos caminar los cuatro kilómetros y medio, casi cinco kilómetros, hasta el siguiente pueblo donde notificamos a la policía. Todos logramos llegar a casa a salvo, ya que ninguno de nosotros tenía ganas de ir a la fiesta después de eso. Esteban terminó siendo arrestado por conducción imprudente, pero como no tenía seguro no arregló el coche de Alicia. Realmente fue una noche aterradora, y después de que pasó eso, solo lo he visto un par de veces más en el pueblo. Lo último que supe es que Esteban terminó falleciendo de un cáncer agresivo pero todavía me persigue en mis sueños de vez en cuando. Y sé que es horrible decir esto, pero me alegra mucho saber que ya no puede hacerle daño a nadie más. Cuando estaba en la escuela secundaria, era una chica gótica y dramática. La mayoría de mis amigos eran otros góticos, frikis, yugalos, yugalets, etc. No quiero fomentar un estereotipo poco saludable, pero realmente era una de las únicas estudiantes en mi grupo de amigos que tomaba la escuela al menos algo en serio y mantenía mis calificaciones lo más altas posible. Quería entrar a la universidad. También tenía un trabajo de medio tiempo que realmente disfrutaba y era una empleada dedicada. Todo esto tendrá importancia más adelante en la historia. Empecé a salir con un chico del grupo. Vamos a llamarlo Joshua y era el verano antes de que comenzara mi último año de secundaria. Él era un año y medio más joven que yo. Técnicamente estaba en el penúltimo año, pero había reprobado tantas clases que sus créditos solo sumaban lo de un estudiante de primer año. También era muy vocal acerca de querer dejar la escuela porque pensaba que era inútil. Joshua era muy cariñoso y atento conmigo, pero se volvió asfixiante. Siempre intentaba besarme y abrazarme en público, 
pero me incomodaba mucho el afecto público. Cuando le pedía que se detuviera, se sentía muy herido. Quiero decir, solo quería que respetara un límite. Además, quería que rompiera ese hábito antes de que empezara el año escolar porque había una política de no PDA, demostraciones públicas de afecto, y no iba a ser sancionada en mi último año por algo que no quería hacer. De todas formas, descubrí a principios de año que tenía la opción de graduarme antes, en diciembre de ese año, así que no volvería después de las vacaciones de Navidad. Estaba tan emocionada y orgullosa de mí misma. Se lo conté a todos mis amigos, incluyendo a Joshua, durante el almuerzo de ese día. La mayoría estaban felices por mí, pero ese anuncio devastó a Joshua. Me suplicó que me quedara en la escuela y tomara cuatro asignaturas optativas para que pudiera verme todos los días. Rechacé su propuesta. Quería dormir más y tomarme un descanso antes de empezar la universidad. Lloró mucho, y nuestras amigas tenían reacciones mixtas ante este torrente de emociones. La mayoría de las chicas pensaban que era muy dulce. Los chicos lo ignoraron o seguían diciéndole que se calmara. Se arrodilló y declaró que estaba desesperadamente enamorado de mí y que quería casarse conmigo. Dijo que no podía soportar ir a la escuela todos los días si yo no estaba allí. Yo tenía 17, casi 18 años, y mi joven mente y corazón en realidad pensaron que eso era algo romántico. Pero aún así le dije que tenía que quedarse en la escuela para tener la oportunidad de conseguir un trabajo decente. No se puede ni siquiera ingresar al ejército sin un diploma de secundaria o un GED, equivalente de educación secundaria. Además, no puedes simplemente abandonar la escuela a los 16 años en nuestro estado. Aunque odiaba la escuela y básicamente dormía durante todas sus clases, era increíblemente inteligente así como astuto y un genio de las computadoras e internet. Justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno, había ideado un plan para evitar la cláusula de abandono escolar. Primero, su mamá trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, y se iba antes de que los autobuses llegaran para llevarlo a él y a sus hermanos menores. Nunca sabría que no salía a la escuela. Segundo, vivía en un complejo de viviendas donde el recibo de la electricidad era parte de la renta, así que su familia no tenía un recibo de electricidad por separado. Su mamá había puesto la electricidad de su hermana a su nombre por alguna razón, y ella vivía en una zona escolar completamente diferente. Pidió visitar su casa para poder ver a su prima, y robó el recibo más reciente del montón de su correo. Luego, redactó una carta muy convincente que afirmaba que su familia se estaba mudando fuera del distrito. Tercero, en el último día de clases fue a la oficina de la escuela, entregó la carta, el recibo como prueba de la nueva dirección, sus libros de texto, e incluso pidió que le imprimieran su débil expediente académico para sellar el trato. Y se lo creyeron por completo. Nunca se inscribió en ninguna otra escuela. Sabía que no llamarían a la escuela en ese distrito porque era el último día antes de las vacaciones y todos en la oficina de nuestra escuela solo querían salir e irse a casa. Para cuando la escuela reanudara en enero, se habrían olvidado completamente de él. Estaba seguro de que simplemente caería en el olvido y los oficiales de asistencia no lo buscarían porque, bueno, las escuelas de nuestra ciudad estaban subfinanciadas, con poco personal y sobrecargadas. Como dije, era muy, muy inteligente. Durante los dos meses posteriores a Navidad, todo lo que hizo fue dormir, hacer cosas en su computadora, comer y llamar y enviar mensajes de texto a mi celular constantemente. Si no estaba con él, llamaba a mi trabajo y hacía que su prima o un vecino lo llevaran a mi trabajo, solo para quedarse allí tratando de hablar conmigo. Mi jefe tuvo que prácticamente prohibirle la entrada para que yo pudiera trabajar sin interrupciones. Me rogaba que llamara y pidiera salir temprano para que pudiéramos pasar tiempo juntos. En sus palabras, decía que me extrañaba y que estaba muy aburrido todo el tiempo. Como pueden imaginar, me estaba cansando mucho de todo esto. Quería que hiciera algo, que viviera a la altura de su potencial pero también para que tuviera algo que le ocupara tiempo y no se enfocara solo en mí. Le dije que se inscribiera nuevamente en la escuela, y lo rechazó rotundamente. Yo me planté firme y le dije, «Mira, no puedo ser tu única razón para existir. Voy a la universidad en agosto, y no voy a soportar que estés suplicándome y llorando para que falte a clases, o lo que sea solo para quedarme en tu cuarto a jugar videojuegos o estar vagando. Vuelve a la escuela o consigue un maldito trabajo» y si no puedes hacer lo mínimo, se acabó. 
Después de algunas quejas accedió a conseguir un trabajo. No buscó muy duro un trabajo durante el curso de un mes, así que le conseguí un trabajo en una tienda de comestibles donde trabajaba mi mamá. Hablamos con el gerente y accedió a darle un trabajo de medio tiempo como cajero y ayudante en la tienda. Se quejó mucho de tener que usar un uniforme y una placa con su nombre. Me estaba dando cuenta de lo perezoso y mimado que realmente era, pero me quedé con él con la esperanza de que madurara un poco. En su segunda semana, recibió su primer cheque. Me compró flores, regalos, me llevó a cenar y me bombardeó de amor. En su tercera semana mi mamá me llamó desde el trabajo para decirme que Joshua estaba programado para trabajar a las nueve de la mañana, pero que no se había presentado ni había llamado. Así que lo llamé a su casa una y otra vez, pero no contestaba. En ese momento las líneas telefónicas fijas seguían siendo una forma principal de comunicación. Además, era uno de mis raros sábados libres, así que tenía tiempo para ir a su casa. Abrí la puerta principal y la casa estaba en silencio, salvo por un sonido rítmico y amortiguado que venía de su habitación en el sótano. Bajé y lo encontré profundamente dormido, con su ruidoso despertador enterrado bajo una pila de ropa sucia y una manta. Lo llamé por su nombre y pateé su colchón tres veces, pero no se despertaba. Dormía como un muerto. Tuve que sacudirlo físicamente como en las telenovelas para despertarlo. Cuando le dije que llevaba una hora tarde al trabajo, todo lo que me respondió fue, «Sí, bueno, diles que estoy enfermo o algo. Me quedé despierto hasta las seis de la mañana, estoy cansado». Estaba muy enojada y le dije que llamara él mismo a su jefe. Lo hizo y entonces le informaron que recibiría una advertencia por no presentarse ni llamar. Luego me pidió que me quedara y me metiera en la cama con él. Me negué y me fui sin decir otra palabra. Aproximadamente tres días después, me llamó desde el trabajo y me pidió que lo llevara a casa. Yo salía en 30 minutos, así que le dije que sí. Salió sin su delantal ni su camisa. Le pregunté por ello y me dijo que los había roto haciendo algo en el almacén y que conseguiría otro delantal en su próximo turno. Al día siguiente, mi mamá me llamó desde el trabajo nuevamente, y me preguntó si Joshua me había contado lo que pasó la noche anterior. Pensé que estaba hablando de su uniforme, pero no, lo habían despedido. Estaba empujando los carritos muy rápido en el estacionamiento, haciéndolos saltar la acera y luego volar por los aires. Dañó dos de ellos hasta dejarlos inutilizables al hacer esto. Pero lo peor de todo fue que tenía alcohol en su botella de agua. Estaba bebiendo limonada con licor mientras registraba compras. Un cliente percibió el olor en su aliento y lo reportó al gerente en turno, y lo despidieron de inmediato. Eso fue todo. Estaba harta. No solo no pudo mantener un trabajo fácil por más de un mes, sino que estaba bebiendo, dañando la propiedad y mintiéndome al respecto. Tenía un turno doble ese día y no estaba en el mejor estado mental durante las 10 horas completas. Al día siguiente solo tenía una clase por la mañana. Conduje hasta su casa después de clase para recoger las cosas que eran mías en su habitación y decirle que se había terminado. Lo encontré dormido al mediodía y empecé a meter cosas en una bolsa que había llevado. CD, algunos videojuegos, ropa, etc. No estaba siendo silenciosa, pero aún estaba roncando profundamente. Así que dije al diablo y estaba a punto de irme cuando se despertó y me vio. Saltó de la cama todo feliz porque yo estaba allí. Le dije que se había terminado. Le dije que merecía algo mejor que alguien que se niega a intentar conseguir un diploma de secundaria o mantener un trabajo por más de un mes antes de ser despedido por beber y destrozar carritos. Me dijo que mentían, que él no había hecho nada de eso. Le dije que dejara de mentirme y que, después de todo esto, al menos me debía honestidad. Finalmente se quebró, llorando, gritando y rogándome que no lo dejara. Me prometió que haría mejor las cosas. Dijo que haría cualquier cosa que yo le pidiera, siempre y cuando siguiera siendo su novia. «Vamos, por favor, no hagas esto. Me moriré sin ti, por favor». Seguí diciéndole que no y tratando de salir por las escaleras. Agarró la bolsa que llevaba con mis cosas y la jaló con fuerza, haciéndome perder el equilibrio. Caí por cuatro escalones de concreto y aterricé sobre la alfombra áspera que tenían allí. Me corté el labio, la frente, y mi muñeca empezó a hincharse casi de inmediato. Estaba aturdida. No sentía dolor. Todo lo que sentía era ira, sorpresa y miedo. Siguió disculpándose una y otra vez. Cuando corrió al baño para conseguir un paño húmedo para mis cortes, me levanté sobre piernas temblorosas. Tan pronto como lo escuché subir las escaleras al baño, 
Arrojé todo lo que se había caído de la bolsa de vuelta adentro y comencé a subir las escaleras mientras marcaba el 911 en mi celular. No estaba tomando ninguna oportunidad. Antes de presionar enviar, escuché a su madre decir, «Joshua, ¿qué diablos estás haciendo en casa tan temprano?». Al parecer, su mamá había tomado el día libre para ir a una cita médica y hacer algunos mandados. No se había dado cuenta de que en casi cuatro meses, él no estaba yendo a la escuela. Aparentemente sus hermanos no lo habían delatado, lo que me sorprendió. Estaba balbuceando algo sobre sentirse enfermo esa mañana cuando subí las escaleras ensangrentada y sosteniendo mi muñeca hinchada. Su madre entró en pánico total, pensando que me había golpeado o algo así. Empezó a gritarle y a preguntarle qué demonios me había hecho. Joshua comenzó a llorar de nuevo, diciendo que había sido un accidente. Me entregó el paño húmedo y seguía intentando abrazarme. Su mamá exigía una explicación de por qué no estaba en clases y qué había pasado conmigo. Joshua apenas podía hablar porque estaba llorando tan fuerte y ruidosamente, con mocos y baba corriendo por su cara como un maldito bebé. Se acurrucó a mis pies abrazando mis piernas mientras su mamá examinaba mi muñeca. Le conté todo, cómo abandonó la escuela ilegalmente, consiguió un trabajo y fue despedido por beber y dañar la propiedad de la tienda. Le dije que supongo que lo de las escaleras fue técnicamente un accidente, pero completamente evitable. Ella lo miraba con tal decepción y rabia. Le dije que lo sentía, pero que simplemente no podía estar con su hijo porque era un ancla alrededor de mi cuello y claramente no estaba estable. Lo miré, aún llorando como un bebé, y le dije a su mamá que él necesitaba ayuda seria. Ella estuvo de acuerdo, entendiendo completamente mi decisión. Cada vez que decía que me iba a ir, él apretaba su agarre. Tuvimos que literalmente desatornillarlo de mí, y me dejó marcas de dedos en las pantorrillas y tobillos. Tuve que trabajar en la parte trasera de la tienda durante dos semanas mientras mi cara sanaba. Demasiados clientes pensaban que estaba en un hogar abusivo, y se lo contaban a los gerentes sobre sus preocupaciones. Mis profesores de la escuela también querían saber qué diablos había pasado. Fue vergonzoso. Joshua simplemente no me dejaba en paz. Seguía apareciendo en mi trabajo a pesar de que tenía prohibida la entrada. Venía a mi casa y estaba constantemente rogando por otra oportunidad. Cambié mi número de celular cuatro veces en cuatro meses, pero no servía de nada. Siempre lo encontraba, haciendo sus cosas de computadora. Traté de presentar una denuncia por acoso en el departamento de policía local, pero hicieron prácticamente nada al respecto. Básicamente me dijeron que, como era menor de edad y no había hecho nada violento o ilegal, tenía que simplemente ignorarlo. Realmente lamento no haber llamado a la policía el día que me tiró por las escaleras. Avanzamos rápido hasta agosto y yo iba a la universidad. Todavía vivía en casa, pero eran 30 minutos de camino en tráfico pesado todos los días. Al menos una vez por semana había notas de amor, flores y casetes de música dejados en el parabrisas de mi coche o en mi buzón. Simplemente los tiraba en el bote de basura al aire libre o en el contenedor de basura de mi trabajo. Si él seguía en la zona, quería que me viera tirar su basura sin leerla. Puede sonar frío, pero ya estaba harta de todo esto. Empecé a salir con alguien llamado Pedro en octubre. Vivía más cerca de la universidad y las noches que no trabajaba simplemente me quedaba en su casa. Aproximadamente un mes después de empezar a salir con él, las cosas tomaron un giro muy oscuro. Cuando hablaba con Pedro en la línea fija, comencé a escuchar extraños clics en el teléfono. Al principio pensé que era solo mi llamada en espera funcionando mal, o el propio teléfono. A veces la llamada se desconectaba completamente. Pedro empezó a recibir llamadas a mitad de la noche. El mismo número aparecía en su identificador de llamadas cada vez. Cuando respondía no se escuchaba nada. Pasaba una y otra vez hasta que simplemente desenchufó el teléfono de la pared. El mismo número comenzó a llamar a mi casa y a mi celular constantemente, sin que se escuchara nada. Tuve que apagar mi celular por la noche en el trabajo. Mi mamá simplemente silenciaba todos los teléfonos de casa por la noche y le decía a mi papá que si necesitaba contactarnos, llamara al vecino nocturno. Era tan frustrante. Sabía que era Joshua, que estaba jugando conmigo a través de su computadora o algo así, pero no tenía manera de probarlo. Una noche me desperté alrededor de las dos de la mañana por las luces de detección de movimiento que se filtraban a través de mis cortinas. Luego hubo un golpeteo en mi ventana. Sentí el estómago en nudos. 
Apenas asomé la cabeza por la ventana y vi la inconfundible silueta enclenque de mi ex. Lo escuché respirar con dificultad y murmurar algo que sonaba como «Sé que estás en casa, tu coche está aquí, abre la ventana». Comencé a retroceder lentamente y en silencio hacia la puerta. Ahora, mi papá solía trabajar el turno de noche. Pero esa noche estaba en casa viendo la televisión en la sala de estar. Le dije que Joshua estaba afuera golpeando mi ventana y se enfureció mucho. Me dijo que me quedara en el sofá mientras llamaba a la policía. Los golpes se volvieron más fuertes y se escucharon desde otras habitaciones, lo que despertó a mi hermana y a mi madre. Los golpes fuertes luego se convirtieron en puñetazos. Era como si estuviera golpeando el maldito vidrio. Tenía miedo de que terminara rompiendo mi ventana. Así que volví a mi habitación y levanté las persianas. Allí estaba él, con lágrimas y mocos corriendo por su cara roja. Abrí la ventana solo un poco para poder hablarle a través de la pantalla. Entonces le dije en un susurro fuerte, «¿Qué demonios te pasa, Joshua? Son las dos de la mañana, tengo clase en seis horas. Esto no es romántico, es asqueroso, es un comportamiento de loco. ¿Estás realmente loco, Joshua? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz y desaparecer?» Sus ojos y su actitud cambiaron completamente. Respiró profundamente y murmuró, ¿Te adora de la misma manera que yo? Si terminaras con él mañana, ¿quedaría tan destrozado como yo? ¿Haría todo lo posible para recuperarte como yo lo hago? ¿Le importaría siquiera? Te prometo que no le importaría. Él no es nada. Yo soy tuyo y tú eres mía. Necesitas despertarte y verlo. Y también necesitas saber que no voy a irme. No me voy a ir. Luego dio un paso atrás y recitó el nombre completo de Pedro. Su dirección la combinación de letras y números de la matrícula de su coche y algunas otras cosas que ni siquiera yo sabía. No sabía ni qué decir ante eso. Luego sonrió de una manera que haría estremecer al mismo Stanley Kubrick y caminó hacia el coche de su madre, que recordemos que no tenía licencia para conducir, y se fue. La policía llegó 15 minutos después de que él se fue. Tomaron mi declaración y la de mi padre. Les conté sobre los sonidos de clic y el número que seguía llamándome a mí y a mi novio. El policía dijo que iba a abrir un expediente, pero que no podían hacer mucho sin pruebas de violencia o algo por el estilo. Le conté a Pedro lo que había pasado al día siguiente en clase, y lo asustó mucho. Todo lo que Joshua había encontrado era información pública, así que ni siquiera era ilegal, pero claramente era una amenaza. Le dije a Pedro que si quería terminar la relación lo entendería. No llevábamos mucho tiempo juntos, y sabía que todo esto era demasiado para una relación tan nueva. Él dijo que no, pero que iba a conseguir equipo de seguridad para su casa, y que iba a estacionarse bajo una cámara de seguridad en la escuela a partir de ahora. Las llamadas y los clics seguían ocurriendo. Cada vez que escuchaba un clic, simplemente colgaba la llamada con quien estuviera hablando. Aproximadamente dos semanas después del incidente en mi casa, el policía que había venido esa noche llamó a mi casa para hablar conmigo. No sé si era detective o lo que sea, pero me estaba diciendo algunas cosas sobre el caso que quería armar contra Joshua. Mientras hablábamos, el teléfono hizo ese sonido de clic nuevamente. ¿Escuchó eso? Le dije. Sí, me dijo. Mientras estaba diciendo algo sobre reunirse en mi casa, nuestra llamada se cortó. Me llamó de nuevo de inmediato. Y tan pronto como dijo quién era, los clics comenzaron de nuevo. El policía dijo algo y colgó antes de que la llamada se cortara nuevamente. Cuando llegó a mi casa me hizo preguntas sobre Joshua. ¿Cuántos años tenía si estaba inscrito en la escuela sobre sus padres, sus habilidades con la computadora, los problemas con las llamadas, etc.? Me dijo que el número que seguía llamando era el número principal de nuestra compañía telefónica local. Era el número al que llamabas cuando pagabas tu factura por teléfono o cuando necesitabas reparar una línea o una toma. No sabía cómo, pero sabía que Joshua estaba interceptando nuestras líneas y haciendo que las llamadas se desconectaran a su voluntad. Me dio su tarjeta, que tenía su número de celular personal, y me dijo que lo llamara si Joshua se me acercaba nuevamente en cualquier lugar. Me sentí un poco más segura sabiendo que finalmente me estaban tomando en serio. Aproximadamente tres semanas después, decidí renunciar a mi trabajo porque las horas y la distancia desde la escuela eran demasiado estresantes. Quería pasar más noches en casa de Pedro ya que estaba más cerca de la escuela. 
Me sentía mucho mejor sabiendo que Joshua no molestaría mucho a mi familia si sabía que no estaba allí. Además, si estaba con Pedro, no podía interceptar nuestras conversaciones telefónicas. Pedro había instalado cámaras y luces de detección de movimiento, así que me sentía segura. Conseguí un trabajo de medio tiempo en la librería y cafetería de la universidad. Una semana después de empezar a trabajar allí, mi antiguo jefe me llamó para preguntar si estaba bien. Le pregunté por qué, y me dijo que Joshua había ido a mi antiguo trabajo y exigido verme. Cuando le dijeron que había renunciado, exigió saber si trabajaba en otro lugar. No le había contado a nadie allí que había conseguido un trabajo dentro de la universidad. Así que le dijeron que no lo sabían, y que no le dirían ni siquiera si lo supieran porque sabían que él era muy obsesivo y amenazante. Perdió los estribos. Arrancó el teléfono de la línea de reservas de la pared, derribó el mostrador del anfitrión y lanzó un montón de obscenidades mientras los clientes lo observaban aterrorizados. Se fue antes de que llegara la policía, por supuesto, pero tenían imágenes de las cámaras de seguridad de su acto y se las entregaron a los policías. Así que ahora tenían pruebas de violencia. Después de hablar con el policía sobre todo lo que había pasado en mi antiguo trabajo, dijo que iba a hablar con la mamá de Joshua en su trabajo. También le di el número de Pedro para que pudiera contarle al policía lo que había experimentado. Me dijo que me mantendría al tanto. Todo se quedó en silencio por unos días. No había llamadas, ni clics, ni notas, nada. Fue la mayor paz que había experimentado en meses. Pero por supuesto fue breve. Le estábamos organizando una fiesta sorpresa a mi abuela ese sábado. Pedro me llevó hasta allí para que conociera a mi abuela, y la pasamos genial. Después estaba muy cansada y no tenía ganas de ir a la casa de Pedro a pasar la noche. Me besó y se fue a su casa, y yo me fui con mis padres. Dormí en mi cama unas horas cuando escuché un golpeteo en mi ventana. Esperaba que solo fuera un sueño, pero allí estaba de nuevo. Siete golpes rápidos que eran más fuertes que los primeros. Agarré mi celular y llamé al policía. Contestó casi de inmediato y luego le susurré. Joshua está afuera de mi ventana nuevamente. Me dijo que me quedara al teléfono con él mientras llamaba a la central por su radio. Los golpes se convirtieron en puñetazos otra vez. Y exhausta y enojada, puse el teléfono en el borde de mi cama cerca de la ventana. Subí mis persianas y abrí la ventana parcialmente. Solo me miraba, temblando en el frío del otoño. Los policías han sido llamados a mi casa, han ido al trabajo de mi mamá. Tu antiguo jefe dijo que no presentaría cargos si comenzaba a ir a terapia o algo así. Mi mamá tiene que volver a inscribirme en la escuela para que no se meta en problemas, me dijo. Lo miré fijamente. Bueno, no voy a hacer nada de eso, no puedo ser algo que no soy y no puedo vivir sin ti. Eres todo en lo que pienso, eres la única razón por la que me levanto de la cama. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una caja de anillo. La abrió y me pidió que me escapara con él y que fuera suya para siempre. Solté una especie de risa nerviosa. No quería hacerlo, lo juro. Fue involuntario, pero fue una reacción genuina de cómo me sentía. Sus ojos se oscurecieron nuevamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo con la otra mano libre y sacó un cuchillo de cocina muy grande. Las luces de seguridad reflejaban la hoja. Ahora estaba realmente asustada. Me había olvidado completamente de que mi celular aún estaba conectado con el policía y agarré el teléfono fijo para llamar al 911. Estaba muerto. Sí, corté los cables, ni siquiera intentes conseguir tu celular. Si te alejas de mi lado me clavaré esto en la yugular. No llegará una ambulancia a tiempo. Me dijo. Estaba en completo shock. Tienes dos opciones, continuó. Puedes vestirte empacar una bolsa y venir conmigo con este anillo en tu mano, o puedes quedarte ahí y no hacer nada y tener mi sangre en tus manos. Ya le dejé una nota a mi madre. Dice que si muero es porque tú me dejaste morir. Todo estaba en cámara lenta ahora. Apenas escuchaba al policía llamándome por mi nombre a través del celular. Volví a la realidad y le dije en voz alta, «Baja el cuchillo, Joshua. Necesitas ayuda». Esperaba que el policía me hubiera escuchado. Los policías que venían necesitaban saber que él estaba armado. Te necesito solo a ti, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Mi esposa o mi asesina? ¿Un anillo o sangre? Puso la punta del cuchillo en su garganta y dio un paso más cerca de mi ventana. El aire estaba estático ahora. No puedo decirte cuánto tiempo pasó desde su última frase hasta que finalmente se encendieron las luces rojas y azules que me cegaron. 
Solo escuché al oficial gritar, suéltalo al suelo. No podía ver al oficial, pero miré a Joshua, que aún me tenía la mirada clavada, pero ahora parecía aterrorizado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperaba que en cualquier segundo él se clavara el cuchillo en la garganta antes de que el oficial llegara hasta él, pero no lo hizo. Cayó de rodillas, dejó caer tanto el cuchillo como la caja del anillo en el césped y soltó un fuerte alarido de derrota. En cuestión de segundos estaba esposado. Me puse una bata y salí al exterior. El oficial que me había tomado en serio estaba al pie del porche y me dio un abrazo. Me dijo que había intentado llamar a su madre, pero que las llamadas no habían pasado. Mi mamá se despertó por las luces y los gritos y salió corriendo en su camisón. Nuestros vecinos, incluyendo al nocturno, también salieron de sus casas para ver el drama. Escuché que estaban llevando a Joshua al hospital primero. Estaba pateando las ventanas del coche patrulla, gritando y llorando. Presenté cargos y él terminó en un hospital psiquiátrico que estaba vinculado a un centro de detención juvenil por un buen tiempo. No sé qué le pasó después de que cumplió los 18. Su madre llamó poco después de que todo esto pasó y se disculpó por todo lo que su hijo había hecho pero le aseguré que no era su culpa. Ella permitió que la policía registrara todo, su celular, su computadora, su cuarto, etc. Al parecer había robado equipo de un camión de la compañía telefónica que había sido dejado sin supervisión, y así fue como pudo interceptar y cortar nuestras llamadas. Ah, y el anillo. También era robado. Pedro y yo terminamos poco después, pero fue de manera amistosa. Simplemente no podía estar en una relación después de todo eso. Empecé a ir a terapia. Ahora aquí estoy, en mis 30. No había pensado mucho en todo esto durante años, pero decidí escribirlo todo y enviártelo porque ayer estaba revisando mi carpeta de mensajes en Facebook y había un mensaje directo de su nombre. Quiero dar un gran agradecimiento a este canal por contar mi historia. Por favor, cuídense todos. Hola a todos, para esta historia voy a referirme a mí misma como Marta. Soy una mujer de 19 años y la historia ocurrió durante mi último año de secundaria, así que no fue hace mucho tiempo. Me voy a referir a mi ex abusivo como Rafael, a mi mejor amiga como Laura, a mi relación actual como César y a mi primer exnovio como Carlos. Él y yo teníamos una relación abierta para darles contexto. Rafael y yo habíamos salido en algunas citas y pasado tiempo con Laura cuando teníamos tiempo libre. Sin embargo, debía haber visto las señales de advertencia desde el principio. Cuando fuimos a nuestra primera cita, fue en la bolera a la que él solía ir, ya que era jugador de bolos en la escuela y para ligas. Cuando llegamos allí, una gran bandera roja se levantó cuando me dijo que había llevado a muchas chicas allí y que le gustaba el lugar como destino para citas. Dejé pasar esto porque no era mucho para basarme en ello. Con el tiempo Carlos y yo eventualmente rompimos, lo cual me devastó mucho ya que estábamos a punto de llegar a nuestro segundo aniversario. Durante este tiempo, Rafael no fue de mucha ayuda. Realmente no esperaba que lo fuera, ya que no era algo que debiera haberle preocupado, pero después de esto Rafael se volvió abusivo, tanto emocional como verbalmente. A menudo me culpaba por la forma en que actuaba y me hacía sentir como si no valiera nada. Le di muchas oportunidades. Más tarde, en mi último año, conocería a mi actual prometido, a quien me referiré como César. Lo conocí en la clase de salud. Se unió a nuestro grupo de amigos, compuesto por Rafael, Laura y yo. Y nos divertimos mucho desde que me hice amiga de él. Sin embargo, Rafael se volvió muy posesivo y se comportaba de manera inapropiada en público frente a César. Si hablaba con César, Rafael me tocaba el trasero o intentaba besarme para interrumpir nuestras conversaciones. Un día, mientras estábamos en casa de Rafael, teníamos unos aperitivos de queso, ya que era después de la fiesta de su abuela. Me dijo, Marta, lleva la bolsa de queso de vuelta al refrigerador. En ese momento estaba harta de su abuso y le dije, no, no soy tu esclava, puedes llevarla tú mismo al refrigerador. Gran error. Rafael me lanzó una mirada furiosa. Me agarró las muñecas y las retorció hacia atrás. Recógelo ahora. Así que lo hice, y me obligó a ir a su cocina y a ponerlo en el refrigerador, todavía usando mis manos. ¿Ves? ¿No podrías haber hecho eso tú solo? Me preguntó con una mirada de autosuficiencia. Todo el tiempo César había visto todo lo que había pasado, pero solo empeoró. Fuimos a la librería con Laura y César, y mientras estábamos allí, 
Me emocioné mucho por algo y rápidamente tiré de su camisa para que me siguiera. Por alguna razón eso lo enfureció, así que me agarró las muñecas y me reprendió diciendo, no te atrevas a tirar de mi camisa, apretando más y más fuerte mis muñecas hasta que finalmente las soltó. Nuevamente dejé pasar esto dándole otra oportunidad para tal vez corregir sus acciones. Spoiler, nunca lo hizo. Aquí es cuando todo realmente se fue cuesta abajo y rápido. Un día salimos a la bolera con nuestros amigos. Estaba haciendo algunas cosas allí que realmente me molestaban. Así que lo confronté sobre ello en su camioneta después de salir. En una furia ciega se detuvo a un lado del camino y comenzó a gritarme. Me dijo que mataría a toda mi familia y a mis amigos. Todo porque estaba enojado de que le expresara mis sentimientos sobre la situación. Solo recuerdo lo aterrorizada que estaba mientras golpeaba el volante hasta que sus manos sangraron. Eventualmente volvimos a su casa. Llamé a su mamá para contarle lo que había sucedido. Ella defendió sus acciones diciendo que, solo tiene problemas de ira, y que estaría en casa pronto para hablar con él. Estaba furiosa. Cuando entramos en su casa él se acercó a la pared del comedor y le dio un puñetazo, haciendo un agujero en ella. Esto realmente me molestó pero cuando eventualmente descubrí por qué lo hizo, me estremecí hasta el fondo. Eventualmente después de esto él y yo romperíamos definitivamente, aunque aún nos veíamos y teníamos una especie de situación. Fuimos a una fiesta en casa de su tía durante este tiempo, y nos sentamos a almorzar con su hermana que, por cierto, es 15 años mayor que él. Ella y yo hablamos, y en algún momento de la conversación mencionamos la razón por la que Rafael y yo rompimos, y mencioné la situación del agujero en la pared. Ella se molestó pero se enojó aún más cuando Rafael intervino diciendo, «Por supuesto que golpeé la pared, era eso o golpearte a ti». No hace falta decir que oficialmente rompimos todo. Desde que comencé una relación oficial con César, él ha sido mucho más cariñoso y considerado por si alguien se lo preguntaba. En conclusión, para quienes estén escuchando, por favor presten atención a las señales de advertencia y terminen la relación tan pronto como puedan. Hay muchas personas que están en esta situación. No están solos y no están atrapados. Y a Rafael, si de alguna manera encuentras esto y terminas escuchando esto, y sabes quién eres, espero que nunca hayas hecho esto a otra chica en tu vida. Cuídense. Mi nombre es Abigail y recientemente cumplí 30 años. Vivo en las afueras de un pueblo que, podrías decir, es conocido por tener agua muy desagradable, si eso ayuda a dar una pista. La historia que estoy a punto de contar es bastante aterradora y tristemente muy real. Conocí a mi ahora ex hace siete años. Vamos a llamarlo Guillermo por razones de privacidad. De hecho, habíamos hablado primero en un sitio de citas y de manera irónica, nos encontramos en un bar local meses después. Se acercó a mí y dijo, «Oye, ¿te ves familiar? ¿No hablamos en línea antes?». Esas palabras nos llevaron a hablar toda la noche y luego a quedar más tarde esa semana, cuando él me invitó a cenar en su casa. Parecía bastante normal. Vivía solo y tenía un buen trabajo como electricista. También era bastante atractivo, aunque tenía 10 años más que yo, lo cual no me molestaba, porque siempre había salido con personas mayores. Siempre había una especie de tristeza en sus ojos, que, no mucho después de vernos, descubrí que se debía a que sus hijos vivían en otro estado con su abuela. Su ex esposa había muerto por causas desconocidas mientras estaban en proceso de divorcio, pero eso jugará un papel más adelante en la historia. El hecho de que no tuviera la custodia definitivamente fue una señal de alerta, ya que yo tenía una hija de tres años, pero las razones que me explicó en ese momento me parecieron razonables. Después de un tiempo de estar juntos, sus celos comenzaron a mostrarse. Me acusaba de engañarlo cada vez que no contestaba el teléfono de inmediato o si quería hacer cualquier cosa con mis amigos o familia. Una noche comenzó una pelea cuando yo tenía que levantarme muy temprano para trabajar, gritándome para que me despertara. Le dije que me dejara en paz al menos diez veces, hasta que no pude más y le lancé una almohada. Inmediatamente me amenazó con llamar a la policía, y yo ya había tenido suficiente así que me encerré en la habitación con mi hija para poder dormir. Entonces, él quitó el pomo de la puerta y dijo que más valía que hablara con él o llamaría a la policía. Honestamente ya había tenido suficiente en ese punto, porque ahora estaba haciendo esto frente a mi hija. 
Llamé a mi mamá para que viniera a buscarnos, porque sabía que si ella aparecía, él me dejaría ir. Mi mamá finalmente llegó, y en cuanto mi hija salió al porche, él me agarró del brazo mientras yo salía y me arrastró de vuelta adentro, cerrando la puerta y dejando a mi madre y a mi hija afuera. Me suplicaba que no me fuera y después de un rato con mi mamá golpeando la puerta y amenazando con llamar a la policía, finalmente me dejó ir. Después de regresar a casa de mi madre, supe que ya había terminado con esa relación. Al día siguiente reuní a mi papá, a mi tía, a mi hermano y a algunos primos para ayudarme a sacar mis cosas y ponerlas en una unidad de almacenamiento. Incluso frente a mi papá, que es una persona muy intimidante, William seguía suplicándome que no lo dejara, hasta que finalmente mi papá le dijo, no le hables ni siquiera la mires. Después de dejarlo me enviaba mensajes de texto todos los días, rogándome que hablara con él. Algunos de los mensajes eran muy amables como, no importa lo que pase, siempre te amaré, Abigail. Luego me llamaba Zorra, y me decía que probablemente estaba con algún tipo en ese momento. Después llegaba otro mensaje diciendo lo increíble que era en la cama, y que nadie en el mundo lo haría sentir como yo lo hacía. Finalmente, me amenazaba con que si no hablaba con él, publicaría todas las fotos que le había enviado para que todo el mundo las viera. Unos días después, les envió a mis familiares muchas mentiras sobre mí diciendo que era adicta a las drogas y que estaba haciendo otras cosas locas. Fue entonces cuando tuve suficiente y llamé a la policía para denunciar acoso. El oficial que se presentó era, de hecho, el ex esposo de una amiga de mi madre, así que lo conocía personalmente. Llamó a mi ex por teléfono y la conversación fue más o menos así. Hola, ¿es William? Sí, ¿quién carajo eres tú? Soy un oficial y realmente necesitas dejar en paz a Abigail. Esto es una broma, no eres un oficial de verdad. Chúpame la polla, idiota. Y luego le colgó. El oficial me dijo que subiera a su patrulla y le mostrara dónde vivía William, que quedaba cerca. Cuando llegamos, él estaba subiendo a su coche para irse. De camino allí, el policía notó que William tenía una orden de arresto por multas impagas. Inmediatamente lo hizo salir del coche y lo arrestó en el capó de su auto. Me subí al asiento delantero de la patrulla y todo el camino de vuelta a mi casa... William me decía, Abigail, aún te amo, nena. Te amo mucho. ¿Por qué me estás haciendo esto? Antes de que el policía pudiera decirle que se callara, cuando finalmente me dejaron en casa, el oficial se bajó del coche y me dijo que me mantuviera alejada de él, que era el tipo de hombre que me mataría algún día y que ya tenía una orden de protección contra él de otra mujer. Eso realmente me asustó. Pero en cuanto salió de la cárcel, inmediatamente me empezó a mandar mensajes diciéndome que me perdonaba y que me amaba más que a nada. Avancemos un par de años, pero durante esos años me casé y entre todo eso, William todavía me encontraba en cualquier plataforma y me enviaba mensajes aleatorios, dejándome saber que aún me amaba y que siempre lo haría. Bueno, eventualmente, mi ex esposo y yo nos divorciamos y digamos que me volví loca y totalmente fuera de control. Así que volví a entretener a mi ex como una completa idiota, y de hecho salí en algunas citas con él, y me quedaba en su casa bastante regularmente. Me sentía muy insegura por mi divorcio, pero mi manera de pensar era bastante ignorante, y mi familia estaba extremadamente enojada conmigo. Al principio todo iba bastante bien, pero luego, una vez más, no fue así. Volvió a hacer cosas locas, como acusarme de acostarme con miembros de mi propia familia y mentirle a mis amigos para que se enojaran conmigo diciéndoles que en secreto los odiaba, y otras cosas completamente absurdas. Me mandó flores a mi trabajo, a la casa de mi mamá, a mi casa, a la casa de mi hermana, a la casa de mi tía y a mi casa. Todo en un solo día, miles de dólares en flores, solo para que hablara con él después de que le dijera que no aguantaba más. Acepté ir a su casa a hablar, lo cual fue el mayor error de mi vida. Cuando llegué estaba sentado en su cama y yo me senté a su lado. Al principio estaba siendo muy dulce y me agradeció por ir, pero luego sus expresiones faciales se volvieron siniestras. Me dijo que sabía que me había acostado con alguien más y le aseguré que no era cierto, que no tenía interés en nadie en ese momento. Entonces se levantó y empezó a gritarme, «Si lo hiciste, sé que te acostaste con alguien y más te vale admitirlo ahora mismo». Yo seguía diciéndole que no lo había hecho y que no iba a admitir algo que no era cierto. Entonces me dijo, 
Más te vale admitirlo ahora mismo o te estrangularé hasta matarte. Dudé un momento, pero finalmente grité. Está bien, está bien, supongo que lo hice. Entonces él saltó sobre mí y empezó a apretarme la cara y sacudirme la cabeza. Eres una maldita zorra, ¿cómo pudiste hacerme esto? Eres igual que Laura, mi maldita ex esposa. Resulta que Laura era su ex esposa que había muerto por razones desconocidas. Su muerte fue considerada inconclusa. Empecé a golpearle la cabeza y finalmente se levantó de un salto y se paró en la puerta. Intenté escapar, pero me dijo que no iba a ir a ninguna parte. Corrí hacia la puerta corrediza de cristal que estaba al otro lado de la cama y empecé a golpear y gritar pidiendo ayuda. Estaba en pánico, rogando que alguien me escuchara. William me miró a los ojos y, con la voz más espeluznante, dijo, «Déjame ayudarte». Y comenzó a golpear la puerta corrediza, gritando, «¡Ayuda!» y riéndose. Luego salté sobre la cama y me metí debajo de las cobijas, cubriéndome la cabeza con una almohada. No me preguntes por qué, pero en ese momento sentí que era la única forma de esconderme, de alguna manera, para alejarme de sus malvados ojos. Él seguía hablándome, pero yo no le respondía. «Abigail, Abigail, Abigail». Era como si estuviera en una especie de película de terror. Eventualmente, Miré desde debajo de la almohada y traté de levantarme para irme, pero él me inmovilizó en el suelo del dormitorio. Finalmente, simplemente me rendí y le dije lo que quería escuchar. Le dije que tenía razón, que me odiaba a mí misma por haberle hecho daño y que nunca haría nada sin él de nuevo. Pero le pedí que me dejara llamar a mi amiga Jessica para decirle que estaba bien. De lo contrario, ella llamaría a mi mamá y vendría a la casa. Me dejó poner un poco de distancia entre nosotros para hacer la llamada, así que aproveché para llamar al 911. Grité pidiendo ayuda, diciendo que estaba siendo retenida por este hombre con el que estaba saliendo y grité la dirección. William inmediatamente salió corriendo de la casa, se subió a su coche y se fue. Yo corrí al jardín de un vecino y esperé a que llegaran los policías. Inmediatamente emitieron una orden de arresto en su contra. Pasaron algunas semanas y cuando salió de la cárcel yo ya estaba hablando con alguien nuevo en ese momento, y estaba completamente decidida a terminar con este psicópata. Eventualmente testifiqué en su contra, pero él solo recibió multas graves y muchas clases de control de la ira. Un día, mientras estaba conduciendo, escuché un extraño sonido de siseo. Al principio pensé que era mi neumático que se estaba desinflando por el sonido, pero sentí algo que tocaba mi brazo que estaba apoyado en la consola central. Miré hacia atrás y había un maldito zarigüeya. Sí, lo escuchaste bien. Este enfermo hijo de perra había puesto una zarigüeya en mi coche. Sabía lo mucho que me asustan los roedores. Lo había comentado muchas veces. Me detuve en un restaurante que estaba a mi derecha y abrí todas las puertas de mi coche. Me alejé lo más que pude del coche y esperé un rato, mientras hablaba por teléfono con el chico con el que estaba saliendo en ese momento. Él tenía a su hijo con él, así que no podía venir a ayudarme. Eventualmente reuní algo de valor y me acerqué al coche para ver si la zarigüeya seguía allí. Afortunadamente ya no estaba. No llamé a la policía porque qué prueba tenía realmente. Y cuán loca habría sonado mi historia. Pero sabía que había sido él. Unas semanas después mi mamá me envió una captura de pantalla de una foto de mi ex. Sentada a su lado había una chica pero lo extraño de esta chica es que se veía exactamente como yo. Y cuando digo exactamente, me refiero a que era idéntica, de pies a cabeza. Tenía el cabello rubio, ojos azules, cara redonda y un cuerpo curvilíneo, todo igual. Tanto así, que mi papá estaba convencido de que había sido un montaje con Photoshop. Pero no, esa chica era real. No solo me estaba acosando, sino que estaba usando a alguna pobre chica solo porque se parecía a mí. Un mes más tarde estaba en el trabajo y noté que mi neumático estaba completamente desinflado. Había un tornillo completamente incrustado en él. En ese momento no pensé que tuviera nada que ver con él. Simplemente pensé que había tenido mala suerte y que había pasado sobre un tornillo. Después de que mi padrastro lo reparó, me fui a casa. A la mañana siguiente, mi novio de entonces y yo, vimos que había cientos de tornillos esparcidos por toda mi entrada y ahora otros dos neumáticos estaban desinflados también. Fue entonces cuando supe que era él. Descargué una aplicación para grabar llamadas en mi teléfono, y estaba decidida a hacer que este idiota admitiera lo que había hecho para poder llamar a la policía. 
Lo llamé desde un número privado porque no tenía mi nuevo número. Contestó y le pregunté si quería venir a verme. ¿De verdad quieres verme? Me preguntó. Le dije que sí, que quería que viniera para que pudiéramos ver el video de él tirando tornillos en mi entrada. Luego suspiró y dijo, «Por favor, Abigail, no quiero ir a la cárcel». Inmediatamente colgué y al día siguiente llamé a la policía para solicitar una orden de restricción inmediata. El juez dictaminó que podría tenerla durante un año. A lo largo de los años, me enviaba mensajes a través de cuentas falsas. Incluso le enviaba mensajes a mi prometido, quien ahora es mi esposo. Afortunadamente no he sabido nada de él en más de un año, pero escuché que está saliendo con alguien que tiene el mismo apellido que yo, lo cual es bastante extraño. Ahora, cada vez que pienso en su exesposa fallecida, realmente me pregunto qué demonios le pasó. ¿La mató? ¿Y eso podría haberme pasado a mí? Supongo que nunca lo sabré, pero para mi ex psicópata, no tengo ninguna intención de volver a hablar contigo o de verte nunca más. Salí con un músico local bastante conocido y talentoso llamado Tony. Como suelen ser los novios terribles al principio, él era un compañero amoroso, atento, carismático y aparentemente normal. Me hacía mixtapes, cocinaba mis comidas favoritas y me dedicaba canciones en noches de micrófono abierto por toda la ciudad. Yo, joven, tonta, ingenua, estaba profundamente enamorada de su misterioso, oscuro y artístico atractivo. Sin embargo, a lo largo de nuestra relación de un año, su salud mental se deterioró severamente. Tenía la capacidad de parecer lúcido alrededor de otras personas, pero en privado comenzó a sufrir delirios, a mentir compulsivamente y a crear arte centrado en temas de asesinato. Estaba muy preocupada y su condición era agotadora, pero hice lo mejor que pude para ser amable, comprensiva y apoyarlo. Lo amaba y creía que no debía luchar solo con su enfermedad mental. En una ocasión, desapareció sin dejar rastro durante todo un día. Encontré su apartamento vacío, con las luces encendidas, la puerta principal abierta de par en par y su teléfono sobre la mesita de noche. Respiré hondo y llamé a todos lados en la ciudad durante horas, hasta que finalmente descubrí que había sido internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Hice lo posible por ser fuerte para él, viéndolo todos los días durante la hora de visita supervisada, llevándole sus libros favoritos para pasar el tiempo y abrazándolo mientras él lloraba diciendo que todo era un error, que no pertenecía allí. Era surrealista ver a mi novio, que aunque deprimido, era amable e inteligente, rodeado de pacientes visiblemente perturbados de una sala psiquiátrica a largo plazo. En retrospectiva, ninguno de los empleados del hospital me dijo la verdadera razón por la que estaba allí, y yo fui demasiado educada e ingenua para preguntar, nuestra relación terminó unos meses después. Encontré pruebas irrefutables de que me estaba engañando, y aunque secretamente me sentí aliviada, lo confronté. Le dije que se fuera de mi apartamento y que nunca volviera. Se quebró. El amable Tony que había conocido y amado desapareció para revelar una nueva persona con ojos vacíos y salvajes, que amenazó con suicidarse con pastillas si no lo aceptaba de vuelta. Pero yo ya estaba extremadamente harta, así que llamé a la policía. No sirvieron de mucho, pero Tony se fue. Lo bloqueé en todas partes y nunca volví a contactar con él, pero me dejó mensajes de voz delirantes desde diferentes números durante semanas. No estaba demasiado afectada y las cosas volvieron a la normalidad. Me gradué, conseguí un buen trabajo en la misma ciudad universitaria y seis meses después me desperté con mensajes preocupados de amigos en común, diciéndome que no querían asustarme pero que Tony había dejado de tomar su medicación. Claramente estaba maníaco y estaba publicando una nueva canción escrita por él en todas sus redes sociales. Su mejor amigo, con quien no había tenido contacto desde antes de la ruptura, me envió una disculpa junto con una captura de pantalla de la letra. Eso captó mi atención. No quiero leerlas aquí porque te llevarían a su bandcamp, pero la canción era bastante explícita sobre mi violación y asesinato, aunque de una manera astutamente disfrazada. Y lo peor es que era pegajosa. Revisé sus perfiles desde la cuenta de un amigo y vi que estaba publicando docenas y docenas de estados totalmente incoherentes, la mayoría de ellos sobre mí. Alternaban entre poesía amorosa y siniestras imágenes de asesinato. 
Sus amigos reaccionaban con preocupación, pero algunos lo alentaban, probablemente pensando que solo estaba desahogándose sobre su ex. Decidí que lo mejor sería seguir ignorándolo, pero guardé capturas de pantalla por si acaso. Unos días después, mientras estaba en el trabajo, miré hacia arriba desde mi computadora y vi a Tony entrando por el lado más lejano del estudio. Mi sangre se heló. Estaba hablando con mi director creativo. Parecía una conversación cordial y vi a Tony comenzar a escanear casualmente el estudio. Me agaché y corrí al despacho de mi jefa de proyectos favorita. Cerré la puerta de golpe y le solté lo que debió ser una explicación casi ininteligible de lo que estaba pasando. Estaba temblando tanto que apenas podía hablar, pero Nancy fue increíble. Entendió casi de inmediato. Me sacó del edificio a escondidas y me llevó en su coche a la estación de policía, donde mostré a los oficiales las capturas de pantalla y presenté una denuncia. Mis compañeros de trabajo me contaron más tarde que Tony había ido a preguntar sobre el puesto de diseñador que estaba vacante. Él no era diseñador. Había traído un portafolio y una elaborada historia laboral falsa que sonaba legítima. Al final de su entrevista, preguntó casualmente si yo seguía trabajando allí. Dijo que solíamos colaborar y mencionó que había escrito una canción para mí, la cual había sido transmitida en la radio local esa misma mañana. Les pidió a mis compañeros que me hicieran saber que me enviaba los más cálidos saludos. Esa frase todavía me pone la piel de gallina. Luego se fue, encontró mi coche en el estacionamiento y estuvo merodeando detrás de él hasta que llegó la policía. Desafortunadamente, no era lo suficientemente peligroso para que lo arrestaran ese día, pero el incidente me ayudó a conseguir una orden de restricción contra él. Mi empresa también fue increíble. Me sentía profundamente avergonzada de que mi ex, completamente demente, hubiera ido al estudio. Pero el CEO presentó una denuncia por allanamiento contra él y creó un plan de acción para mantenerme a salvo si volvía a suceder. No mucho después me mudé a otra ciudad y eso fue todo. No he vuelto a saber de él desde entonces, pero descubrí la parte más alarmante después. Su compañera de cuarto en ese momento, Liz, pasó por una experiencia similar con él durante su colapso. Cuando comparamos nuestras experiencias más tarde, me dijo que había visto un hacha grande en el coche de Tony la misma semana en que todo esto ocurrió. Dijo que estaba tan preocupada por lo que publicaba Tony en Facebook que sacó el hacha y la escondió. Tony se enfureció tanto que destrozó toda la casa y nunca volvió. Y si nuestras líneas de tiempo son correctas, eso debe haber sido justo antes de que viniera a mi lugar de trabajo para su entrevista. Siempre me ha fascinado escuchar historias de miedo, especialmente en las noches tranquilas, cuando el silencio envuelve todo y las sombras parecen tomar vida propia. Mi novio y yo somos fanáticos de los canales de historias de terror, y hace ya varios meses descubrimos a Mr. Horror. Cada noche después de la cena, nos sentamos juntos en el sofá, apagamos las luces y dejamos que sus relatos nos pongan los pelos de punta. Esa rutina se convirtió en una especie de ritual nocturno, y no puedo evitar sentir una mezcla de nervios y emoción cada vez que una nueva historia comienza. Hace poco, mientras charlábamos después de uno de esos videos, él me dijo algo que me dejó pensando... ¿Por qué no envías tu historia? Seguro le encantaría a los fans de Mr. Horror. Me reí al principio, pero esa idea se quedó rondando en mi cabeza. Lo que viví no es algo de lo que hable a menudo, ni siquiera con mis amigos más cercanos, y menos aún con desconocidos. Sentía vergüenza y miedo de revivirlo, pero tal vez compartirlo ayudaría a alguien a estar alerta, a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Por eso estoy aquí, sin nombres, sin detalles que delaten a nadie, solo mi voz y mi recuerdo. Todo comenzó hace unos años en mi adolescencia. Salía con un chico que, en su momento, pensé que era el amor de mi vida. Pasamos esos años juntos, con altibajos, como cualquier pareja joven. Pero conforme crecíamos, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien con él. Se volvió controlador, celoso y cada vez más posesivo. Me decía que me amaba, pero sus palabras siempre venían acompañadas de un tono amenazante, como si en cualquier momento pudiera pasar algo malo si no hacía exactamente lo que él quería. Intenté cortar con él varias veces, pero siempre me encontraba atrapada en un ciclo que parecía no tener fin. Me convencía de que había cambiado, 
de que todo sería diferente esta vez. Le di tantas oportunidades que perdí la cuenta, y él siempre volvía a fallar. Tras nuestra última ruptura, su comportamiento se volvió mucho más intenso. Me enviaba mensajes a todas horas, me llamaba hasta que mi teléfono se quedaba sin batería, y si no contestaba aparecía en mi casa sin avisar. Estaba desesperado, y su obsesión crecía con cada día que pasaba. Por un tiempo, traté de ignorarlo y seguir adelante con mi vida. Comencé a ir al gimnasio para despejarme, intentando llenar mi mente con cualquier cosa que no fuera él. Fue ahí donde conocí a alguien nuevo, un chico que solía ver todos los días en la sala de pesas. Era amable, atento y tenía esa seguridad tranquila que tanto necesitaba en ese momento. Comenzamos a hablar después de los entrenamientos, y poco a poco nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Me sentí atraída por su forma de ser. Él era todo lo opuesto a mi ex. Con él sentía paz. Empezamos a salir y la relación floreció rápidamente. Me llevaba a lugares que nunca había visitado, me hacía sentir especial, y por primera vez en mucho tiempo volví a sonreír de verdad. Pero mientras más feliz me volvía, más intensificaba mi ex sus intentos de llamar mi atención. Sabía que estaba saliendo con alguien nuevo, y eso solo parecía encender más su rabia. Recibía mensajes llenos de odio, amenazas veladas que me hacían temblar, pero intentaba no darle importancia. Pensaba que se cansaría, que se rendiría eventualmente. No podría haber estado más equivocada. Una tarde, después de una sesión en el gimnasio, salí sintiéndome invencible. Estaba feliz, llena de energía y todo parecía ir bien. Mientras me dirigía al estacionamiento, sentí esa inquietud en el estómago, como si algo no estuviera del todo bien. Pero sacudí la sensación y seguí caminando, distraída mirando mi teléfono, revisando los mensajes de mi nuevo chico. Fue en ese momento que todo cambió. No vi de dónde salió. Solo sentí un tirón en el brazo que me hizo girar violentamente, y ahí estaba él, mi ex, con una mirada que no había visto nunca antes. Había rabia en sus ojos, un odio tan profundo que me dejó paralizada por un segundo. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó contra el suelo con una fuerza brutal, golpeando mi cabeza contra el pavimento. Todo se volvió un torbellino de dolor y miedo. No podía gritar, no podía moverme. Estaba completamente a su merced. Sus manos apretaban mi cuello mientras gritaba que si no estaba con él, entonces prefería verme muerta. Cada palabra era una sentencia, y con cada golpe sentía como mi cuerpo cedía un poco más. Nadie estaba cerca, nadie podría escucharme, y en esos momentos solo pensaba en que no iba a salir de ahí. Me golpeaba la cabeza contra el suelo una y otra vez, y el mundo a mi alrededor se desvanecía en flashes de luz y oscuridad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, lo soltó todo. Se levantó y se fue dejándome tirada en el suelo rota y sangrando. No sé cómo conseguí ponerme de pie, pero lo hice. Me tambaleé hasta mi coche y me encerré ahí, llorando y temblando, esperando a que alguien, cualquiera, viniera a ayudarme. Me sentía indefensa y vulnerable, más que nunca. Al día siguiente, desperté en el hospital, rodeada de médicos y policías. Me explicaron que me habían encontrado inconsciente y que mi familia estaba en camino. Las lesiones eran graves, pero me dijeron que había tenido suerte. Podría haber sido mucho peor. Y así comenzó el peor de mis temores. Vivir con la idea de que él podría volver en cualquier momento. El miedo no me dejaba tranquila, y cada vez que escuchaba un ruido inesperado, mi corazón saltaba de pánico. Unos días después, mientras aún estaba en recuperación, Recibí una noticia que me dejó sin palabras. Mi ex había atacado al chico con el que estaba saliendo. Lo había esperado a la salida del gimnasio, lo había acorralado y le había dado una golpiza tan brutal que lo dejó en terapia intensiva. Le fracturó los pómulos, el tabique, casi todos los dientes y le rompió varias costillas. Cuando me enteré, sentí una mezcla de terror y culpa, como si todo lo malo que había hecho mi ex fuera mi responsabilidad. Mi nuevo chico estuvo en el hospital por semanas luchando por recuperarse de las lesiones. Aún así, jamás me culpó por lo que pasó, ni siquiera una vez. Seguía ahí para mí, dándome fuerzas para seguir adelante, y su valentía me mostró que no estaba sola. Hoy seguimos juntos, y él se ha convertido en el hombre de mi vida, mi refugio en medio de todo este caos. A veces el miedo regresa, 
especialmente en las noches cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Pero miro a mi lado y lo veo a él, y sé que, aunque mi pasado sigue acechándome, ya no estoy enfrentándolo sola.